Olá, eu sou a Mia, eu ensino português de Portugal e todas as semanas publico vídeos novos acerca de português e Portugal. Mas hoje decidi publicar algo sobre mim. Há muitos alunos que me perguntam quantas línguas falo. Eu nunca sei responder muito bem, porque nunca sei quando posso considerar que falo realmente uma língua. No entanto, neste vídeo, vou tentar falar um pouco em cada língua com a qual tenho alguma ligação. Fiquem até ao fim para me ouvirem. Talvez eu fale a vossa língua e quero saber a vossa opinião sobre a minha prestação. Ma armastan estikelt ja estet. Ma teen laule mule melipse. Em algumas dessas línguas sou fluente, mas noutras não. Por isso, não fiquem surpreendidos se eu as falar muito mal. <risos> mas antes de começar, quero agradecer a todos os meus seguidores por todo o vosso apoio. Já estamos quase nos 10 mil seguidores e eu estou imensamente agradecida. Se ainda não estão inscritos no canal, mas gostam de aprender sobre português e Portugal, considerem inscrever-se. Então, eu vou começar com a minha língua nativa, o português. Eu falo português de Portugal porque nasci e cresci em Portugal. E vivi quase toda a minha vida em Portugal. Então, eu aprendi esta língua com os meus pais, irmãos, amigos, colegas, naturalmente. Não acham incrível como as crianças aprendem a sua primeira língua? Mas os adultos também conseguem. Acreditem! Se quiserem ajuda para aprender esta bela língua, vão até à minha escola online. Eu vou deixar o link aqui em baixo. Eu posso ajudar-vos a aprender português de uma forma interativa e natural. Estou à vossa espera. A segunda língua que eu aprendi foi o espanhol. Quando eu era pequena, eu ia de férias com os meus pais para a Espanha. Lá eu conheci muita gente. Os meus amigos eram espanhóis e eu queria falar com eles. Por isso, eu simplesmente comecei a falar. Ouvi, fui falando, aprendi. Rapidamente comecei a falar espanhol, quase como um nativo da língua. <risos> Pelo menos era isso que os meus amigos me diziam. Várias vezes me perguntavam de que parte de Espanha é que eu era. <risos> Hoje em dia, eu ainda falo bem espanhol. Se bem que passe muito tempo sem falar a língua. No entanto, preciso apenas de alguns dias para relembrar o que esqueci e começo a falar sem problemas de novo. Na escola, quase ao mesmo tempo que o espanhol, aprendi o inglês. Comecei a aprender inglês no quinto ano da escola, quando tinha 10 anos. Ao início não gostava muito, mas depressa me entusiasmei mais com a língua quando percebi que o inglês me abriria portas para o mundo. Eu apercebi-me disso especialmente por volta dos 15 ou 16 anos quando participei em intercâmbios de jovens na Europa. Eu fiz muitas amizades e o inglês permitiu-me comunicar com pessoas de todo o lado. Foi lá que conheci gente da Dinamarca, Estónia, Inglaterra, França e de muitos outros países. Eu adorei a experiência e ela permitiu-me aperfeiçoar muito o meu inglês. Mais tarde, também estudei inglês na universidade assim como a próxima língua de que vos vou falar, o alemão. A língua alemã veio um pouco mais tarde. Na verdade, eu conheci um rapaz alemão em Espanha e ele foi uma das minhas primeiras paixonetas. Eu gostei muito de aprender algumas palavras alemãs com ele e interessei-me pela língua. 
Nesse momento, decidi que iria aprendê-la. E assim fiz. No décimo ano, decidi deixar o francês e começar a aprender alemão. Depois, estudei alemão na faculdade, juntamente com o inglês. Não é uma língua fácil e não sou fluente a 100%, mas lá me safo. O meu namorado é alemão, mas não, não é o mesmo por quem me apaixonei em adolescente. O que me vai ajudando a não me esquecer de tudo. Eu falo alemão com a família dele e com ele. Ele diz que eu falo muito bem, mas eu não acho. Essas são as quatro línguas que falo melhor. Mas há também outras que não falo tão bem, mas que merecem uma menção. A primeira é o francês. Eu aprendi francês durante três anos na escola. Gosto da língua, mas preferi estudar alemão porque me interessou mais. Para além disso, como o francês é uma língua latina, eu tenho menos dificuldade em perceber, mesmo só tendo estudado três anos. Eu ainda falo um pouco e percebo bastante. Outra língua que merece uma menção é o holandês. Eu aprendi um pouco de holandês apenas ouvindo e vivendo na Holanda. Eu vivi na Holanda durante três anos e aprendi muito. Eu ainda percebo bastante bem quando ouço a língua, mas já me esqueci de algumas coisas, apenas porque não as estou a utilizar diariamente. Mas acho que com um bocadinho de treino conseguiria safar-me bem. Eu também tenho que falar de uma das minhas línguas favoritas, o estoniano ou estónio. Eu adoro a língua e a cultura da Estónia. E eu aprendi esta língua estudando sozinha na internet. Eu não sou fluente nela, mas percebo algumas coisas e sei dizer algumas coisas. Os meus amigos da Estónia costumavam ficar muito admirados com as coisas que eu sabia. Eu sinto-me orgulhosa do que aprendi. Amo a língua, o país e as pessoas. Agora, como prometido, vou falar um bocadinho em cada uma destas línguas. Estão prontos? Olá! Eu sou a Mia e sou portuguesa. Eu moro no Porto e adoro a minha cidade. Eu sou professora de português para estrangeiros e a minha escola online chama-se Mia Esmeriz Academy. Eu adoro os meus alunos e os meus seguidores. Olá, sou Mia e sou tu professora de português. Aprendi a falar espanhol quando era pequena. Tuve que aprender a falar para poder comunicarme con mis amigos españoles. Yo amo España. Mis ciudades favoritas de España son Granada, Barcelona, Madrid, La Manga y Vigo. Tengo muchas ganas de visitar Toledo porque dicen que es muy bonito. Hi, I know my English is not perfect, but I feel great speaking in English. I speak this language almost every day because my boyfriend and I tend to switch to English. This is because he's German and we are both more comfortable speaking English than Portuguese or German with each other. It's weird, I know, but when we first met there was the language we spoke and now it's weird to change. But we are trying! <laughs> Hallo, ich bin Mia, deine Lehrerin. Ich habe Deutsch in der Schule und in der Universität gelernt. Danach habe ich die Sprache viele Jahre nicht mehr gesprochen und deswegen habe ich leider einiges davon vergessen. Da ich einen deutschen Freund habe, bin ich jetzt wieder mit der Sprache in Kontakt und es wird langsam wieder besser. Ich war gerade drei Wochen in München und konnte mein Deutsch mit Dominiks Familie üben. Salut! Je comprends le français et je parle aussi un peu. 
J'ai seulement étudié le français pendant trois ans à l'école, mais j'aime la langue. J'aime la vieille musique française. Une de mes vies préférées est Paris. Hoi, ik spreek in Beetje Nederlands. Ik heb drie jaar in Utrecht gewoond en ik hou van de Hagenslag. Mijn favoriete Nederlandse stad is Den Haag, maar ik hou van Amsterdam en Utrecht ook. Het Nederlandse woord dat ik het meest hoorde in Nederland was fiets en lekker. Mijn favoriete ne Nederlandse woorden zijn gezellig en schatje. Tot ziens! Tere tere wanakere, kuida son sino pere, ma regin estikelt natukene, ma armastan estikelt ja estit, ma teen laule mule melipse, ja vein mengi da sinuga saunas, ja Mui sama mu en ja rum, kui kaunis olet sa. Musit ja negemist. Ok, e foi isto. Espero que tenham gostado. Mostrem este vídeo aos vossos amigos nativos nestas línguas e se vocês forem falantes nativos de alguma destas línguas, digam-me nos comentários como é que eu me saí. Um beijinho e até ao próximo vídeo.